اهلا بيكم معايا في وصفه جديده من مطبخ وي وصفتنا النهارده هي طريقه عمل البط المحشي بالرز والكبد والقوامص المقادير معايا بطايه كبيره ومعايا بصل مبشور ونص كيلو رز مصري والتوابل ورق لورا جوز الطيب قرفه فلفل اسود ملح بودره توم وحبه هان تعالوا معانا نروح البوتاجاز ونشوف هنعمل الرز ازاي رجعت لكم تاني وقبل ما نعمل الرز بتاعنا انا كنت حاطه ميه تغلي عشان اسلق فيها البطه بتاعتي بسم الله كل اللي انا هحطه دلوقتي في الميه دي معلقه ملح كويسه وهحط فلفل اسود رشه فلفل اسود وهحط شويه من ورق اللورا وهحط حوالي خمس او ست فصوص حبه وكمان هنضيف جزء من البصل اللي معانا علشان الشوربه بالشكل ده بعد كده هنزل البطايه بتاعتي بسم الله الرحمن الرحيم علشان خاطر تتسل بنحط البطه طبعا زي ما انتم شايفين حطيتها على وشها لاني اكتر مكان بيحتاج للسوى في الطيور بيكون هو وش البط طبعا هسيبها وبعد كده هتاني اقلب فيها لغايه ما تستوي كلها على كل الجوانب هنسيب البطه دلوقتي ونغطيها ولما نغطي طبعا الطيور في السليق نخلي غطا الحله يكون موارد بالشكل دوت ما نقفلوش خالص عشان خاطر الميه ما تغليش وتغرق لنا الدنيا هنسيب البطه دلوقتي تتسلق وبعد كده هنعمل الرز رجعت لكم تاني ودلوقتي هنبدا نعمل الرز بتاعنا مع بعض اول حاجه هبدا اعملها انا دلوقتي معايا طاسه هعمل فيها الكبده الاول وبعد كده هحمر الرز زي ما احنا شايفين اول حاجه دلوقتي هعملها هحط معلقتين من السمنه حلوين علشان احمر فيهم الرز وكمان هحط سمنه معلقه صغيره علشان خاطر احمر فيها البصل بالكبد والقوانص دلوقتي هبدا اضيف جزء من البصل بالشكل ده وطبعا هناخد بالنا ان احنا بنتعامل مع حاجتين في المرحلة دي هضيف الرز بسم الله الرز انا بغسله وبصفيه وبسيبه ينشف تاني وبعد كده ببدأ احمر بالشكل دوت هبدا احمر الرز بتاعي وعايزه اقول لكم ان الحكايه بتاعه تحمير الرز دي احنا ممكن في ناس بيحمروا البصل ويحطوا عليه كبد والاوانس وبعد كده بيضيفوا عليه التوابل بتاعتنا ويحطوا الرز ويسووه على الاساس ده بس انا بحس ان بيكون الرز برده مكتل ومكلكع وبيكون طري ومش ظريف لكن بالطريقه اللي احنا بنعملها دي ان انا بحمر الرز شويه بيخلي لي بصراحه كل رزايه حبايه 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 وبيكون مفرول وطعمه لذيذ جدا بالاضافه طبعا للخطوات اللي احنا بنعملها بتديني نكهه مختلفه طبعا عن الرز اللي بيكون في اي مكان هنشوف دلوقتي طريقتنا انا بفضل اشوح في الرز بالشكل دوت هنشوف هنوصل معاه لاي لون وعلى فكره الرز ده هو اللي انا بحشيه للحمام وبحشيه للفراخ وبحشيه للبط كمان 
يعني هي دي الطريقه المستحبه بالنسبه لي اللي بعملها لرز حشو اي طيب بتابع واحمر البصله بتاعتي في نفس الوقت اللي بحمر فيه الرز انا بس مش هحمرها قوي يعني انا هدبلها واخليها تاخد لون ذهبي قبل ما ابدا احط عليها الكبد والاوانس وممكن لو مش حابين تحطوا الكبد والاوانس ممكن نحط لحمه مفرومه تبقى لذيذه جدا برضك بس اللحمه المفرومه انا دايما بحطها مع الفريك لما بحشي الحمام بالفريك ما بحطش كبد والاوانس وبحط باللحمه المفرومه او حسب الرغبه طبعا لو حابين كبد والاوانس مفيش مشكله زي ما قلت لكم الرز لما بياخد الطبقه بتاعه التحمير دي بصراحه بيفرول بيكون حلو ولذيذ وكل حبايه بتكون بحبايتها ما بيكونش معجن ومكلكع كده جوه الحمام ولما نيجي نحلو نلاقيه قطعه واحده لا لما بنيجي نفتح الحمام بيكون الرز معانا مفرول وجميل بفضل طبعا اشوح بالشكل دوت البصلة بتاعتي بعد كده اللي حابب يضيف توم للبصل يضيف بس انا كده كده ضايفة بودرة التوم فبالتالي مش محتاجة ان انا اضيف توم فريش خلاص بعدين احنا لسه هنضيف تاني بصل للرز بالاضافه للبصل اللي احنا عاملينه جوه الكبده في المرحله دي هبدا اضيف الكبده بتاعتي بسم الله بس هضيف شوية من المية الرز زي ما انتم شايفين بقى ايه لونه زي ما احنا شايفين بالشكل دوت فاضله بس شويه صغيرين يعني هنحمره كمان حبه انا بس عايزه الكبد والقوانص تشرب الميه بتاعتها هحط عليها بس رشه من الفلفل وشوية ملح وشوية جوزة الطيب ورشة من بودرة التوم ونفضل نحرك في الرز طبعا عشان ياخد لون حلو من غير ما يتحرق مننا بقلب الكبدة والأوانس شكل دوت وكمان هديها شوية قرفة ، ف 
المرحلة دي الرز خلاص هو ده اللون اللي انا عاوزاه مش عايزة اكتر من كده هو ممكن طبعا نغمعه اكتر لو حابين اكتر بس ما فيش مشكلة هو كده بالشكل ده كويس في المرحلة دي هبدأ اضيف عليه بصل فريش مبشور ودي بتبقى تكاية لذيذة جدا ان مش كل البصل بيكون مستوي بالعكس البصل الفريش ده بيديني طعم وريحة حلوة جدا في الاكلة دي وبقلب حمر كويس وفي المرحلة دي بنزل الحبهان ورق اللورة وجسط الصيد كل التوابل بتاعتي اللي انا مخصصاها والقرفه معلقه قرفه حلوه والفلفل الاسود بردك معلقه حلوه وبودره الثوم بردك معلقه الملح هستنى شويه بس لغايه ما اقلب كل البهارات دي مع بعضها مع الرز بسم الله عايزه اقول لكم الريحه ملهاش حل طبعا احلى رز نعمله للحمام او للفراخ او للبط علشان نحشيه خرافه وطعمه وريحته ملهوش حل طبعا ريحه فوق الوصف ورمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين وطبعا الجيران بتشتكي ساعات من الريحه دي بيقولوا انتوا جوعتونا كده نكون سوينا كده دول اوان شويه طبعا هسيبها لغايه ما تشرب كل ميتها لغايه ما الرز يبدا بس يتحمر شويه وياخد ويدي مع كل التوابل اللي فيه بالشكل دوت البصل خلاص بدا هو كمان يبقى تمام ويجهز رز الحمام والبط بتاعنا انا الحمام بحشيه وهو ني وبسويه وبعد كده بحمره لكن بصراحه البط او الوز بسلقه الاول وبعد كده بحشيه الرز بتاعه وبعد كده بحمره او بدخله الفرن بعد ما نحط له الخلطه اللي هقول لكم عليها في اخر خالص لما نيجي نبدا نحمر كده تمام انا هقفل خلاص على الكبد والاونص في المرحلة دي انا هنقلهم خلاص عندي في الحلة بتاعة الرز بسم الله بعد كده هبدا اقلب كل الخلطه بتاعتي في بعضها ودي الطريقه اللي محلات الكباب والحمام المشهوره جدا بيعملوا بيها بره واحنا طبعا ما بنكونش عارفين دلوقتي هضيف الملح طبعا الملح حسب الرغبه وهبدا اضيف الميه انا طبعا مش عايزه اسويه سوا كامل انا هسويه تلات ارباع سوا بسم الله 
رجعت لكم تاني ودلوقتي بعد ما استوت البطة بتاعتنا هنعمل بس الصوص اللي هنحطه على وشها دلوقتي انا معايا دلوقتي معلقة صلصة زي ما احنا شايفين ودي رشة توم باودر ورشة ملح ورشة فلفل اسود ومعايا صوص صويا هضيف منها حوالي معلقتين وزبادي انا مقلباه هقلب كل الخلطه دي في بعضها بتديني لون حلو جدا بالطيور وكمان للمشويات يعني الصوص دوت انا ممكن اعمله وانقع فيه الفراخ واشويها بتبقى تحفه بصراحه بس بزود بعض يعني بعض التوابل تاني نجيب البطه بتاعتنا دلوقتي بسم الله هدهنها كلها كويس جدا وطبعا لما ادخلها الفرن هدخلها شويه على وشها وشويه على ظهرها علشان تكون اتحمرت من كل الجوانب الزبادي كمان هيدينا تست عالي قوي اللي حابب يحط عسل اسود مفيش مشكله حط معلقه بس هي الصويا صوص بصراحه هي هتقوم بالمقام العسل الاسود وهي طبعا في الفرن بتتحمر لما الاقيها تتحمر وتحتاج تاني بضيف عليها تاني من الصوص بتاعي ده وبنفس الطريقه بردك بغلف الحمام وبغلف الفراخ واي طيور موجوده عندي هدخلها الفرن هدخل البطة بتاعتي الفرن ولما تتحمر هرجع لكم رجعت لكم تاني ودي البطة بتاعتنا في شكلها النهائي رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين طعما مقبولة مقصارا شهيا لو عجبكم الوصفة اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب واستنوني فيديو جديد منين